हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वर्सोटाइल एडुकेट सिस्टम यूट्यूब चैनल टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट 28 डिसेंबर एक विजनरी मणसाच जन्म ऑफकोर्स पुढ़ जाऊन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर्यत शिक्षण आनतर भारत इस्टैब्लिश आ व्यवसाय तला जगभर पसरनेस अतिशय महत्वाच कामगिरी के लिए पद्मभूषण पद्म विभूषण आणि अे बरेचे नैशनल आ इंटरनैशनल अवॉर्ड मिला मला वाटे मी कशाबल बोलते को बदल बोलते हे कल्पना मित्रों तुम्हारा आई अल आ व्यक्ति नाव मजे रतन नवल टाटा अचानक मी ही हा वीडियो सुरू के तुम्हारा रतन टाटाबल संगा सुरुआत के लिए मगस कारण क्या येस अपन शेवट की सीरीज जी करियर गाइडन की सीरीज के लिए सीरीज मे अपन बगित सर्वत पहली पायरी करियर की अती मे स्वप्न बगण दूसरी पायरी आती ती मे ती स्वप्न लिखुन काड़ण तीसरी पायरी जी आती ती पायरी आती कि आप स्वप्न सा नक्की का करना आज रिसर्च करण रिसर्च मे अपन चार गोषी बगित नॉलेज ऐटिट्यूड स्किल्स एंड हैबिट्स अपन सग जर तो वीडियो पाला न से नक्की वीडियो की लिंक मी खा टाको तुम्हें नक्की बगुन घया कैश गोला के नर मैं अतिशय महत्वाचार दोन पायर तुम्हारा संगित एक मजे अपने आयुष्या रोल मॉडल ठरवा और रोल मॉडल इंटरव्यू घया हे वीडियो जार बयाचा मुला माला फोन के लिए बयाचा मुला ईमेल के लिए का प्रत्यक्ष मैं यून भेटले नक्की रोल मॉडल इंटरव्यू कैसे घयावे नक्की रोल मॉडल कैसे आइडेंटिफाई कराया प्रचंड प्रश्न विचार मग आम्मी ठरवल कि भारत में जगत अशा लिजेंड्स की महति वैल्यूज क्वालिटीज तुम्हारपर्यंत आनाव्या मग तुम्हें ठरवा हेपै तुम्हें रोल मॉडल्स को तुम्हें फॉलो करू शता को तुम्हें पुस्तक वाचू शकता को इंटरव्यूज तुम्हें ऐकू शकता को बायोग्राफीज तुम्हें वाचू शकता और हा लिजेंड्स कैटेगरी आज आप सुरुआत करते हैं तुम्हार सगैंस पुनः एक वर्सटाइल का हा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सो मित्रों अपन उल्लेख किया रतन टा टाटा ग्रुपला संपूर्ण जगभर पसरना सर्वे महत्वा वाटा जे आर डी टाटा नर जो घेल तो रतन टाटा रतन टाटा शिक्षण जगत की सर्वे मोटी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जरी तरी का मूल्य का मन वैल्यूज ज्यादा अपने सगैंसमोर अस उदाहरण से मात्र अप्रतिम है तो मात्र मी मेन कि मैं मजा आयुष्या बिजनेसम रोल मॉडल पैकी वन ऑफ द रोल मॉडल इज रतन टाटा और मनु आज तैबल अपन का क्वाटीज बन आहो रतन टाटा की सर्वे पहली क्वाटीज ती मे विजनरी जर तुम्हें गुगल के टाटा वेबसाइट वे गेला कि टाटाच तुम्हें विजन स्टेटमेंट का है पाल तो स्पेसिफिकली मेन्शन के लिए अपने विजन स्टेटमेंट मे कि आम्मी आम कस्टमर्स आ शेयर होल्डर्स हेवलपमेंट सा हैप्पीली सग का तैयार आहोत आम्च प्रोडक्ट्स आम् सर्विसेस याचा सर्वात चांगला इनोवेटिवली फायदा करून आम्ही आमच्या कस्टमर्सला आणि शेअर होल्डर्सना देणार सो so, विजनरी असणं हे सर्वात पहिली क्वालिटी जी मला तुमच्यावर डिस्कस करायची रतन टाटांची रतन टाटा यांनी दहा वर्षानंतर वीस वर्षानंतर पंचवीस वर्षानंतर आणि तीस वर्षानंतर भारत असो जग असो एक सामान्य माणूस असो किंवा एक उच्च दर्ज व्यक्ती असो ह्याला कुठल्या प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिसची गरज लागेल आणि त्यावेळेला आपण ती सर्व्हिस उत्कृष्ट पद्धतीने कसे पोचू यासाठी जो रिसर्च केला त्यासाठी जे काही त्यांनी प्रयत्न के लिए आज टाटा ग्रुप ऐसी पेक्षा जास्त ऑर्गनाइजेशन रन करता ऑर्गनाइजेशन ही फल है ऑर्गनाइजेशन फिर भारत में चलत अच्छा नहीं तो ऑर्गनाइजेशन जगत सगपर मे आज पसरले हैं सो रतन टाटा ने नेह भी फिर आज का विचार के नहीं वीस वर्षान शंबर वर्षापर्यंत विचार के लिए हि क्वाटी अपने घेण अतिशय महत्व है दूसरी एक क्वाटी मैं खूब महत्वाच पुस्तक बयाच वे वाचल है पुनः पुस्तका उल्लेख आज इतने करें तो मे गुड टू ग्रेट और तैमे हा लेखका ने जिम कॉलेज ने स्पेसिफिकली संगित कि जगत अशा कंपनिया ज्या कंपनिया अतिशय लो बजेट होत कि खूब कमी प्रमाणा तसार होता और मैं अे का सीई हो कंपनिया चलवा लगे कि जैनी त्या कंपनियां अतिशय मोटा प्रमाणा डेवलपमेंट करूँ दी तर सक्सेसरसुद्धा दिल त्यामध्ये त्याने दोन क्वालिटी सांगितल्यात एक म्हणजे प्रोफेशनल विल आणि दुसरं म्हणजे ह्युमिलिटी प्रोफेशनल विल तर रतन टाटांकडे आहेच पण ह्युमिलिटीबद्दल रतन टाटांच्या आपण जेवढं ऐकलं आहे तेवढं कदाचित आपण कुठल्याही एका व्यवसायाबद्दल आपण ऐकलं असेल एखादं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण ताज हॉटेलचं उदाहरण देऊ शकतो की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जगातल्या आतंकवादी हल्ल्यांपैकी एक जबरदस्त मोठं आणि अतिशय विचित्र असा जो आतंकवादी हल्ला होता जो ताज हॉटेलवरती करण्यात आला होता आणि त्यावेळेला 
दुसऱ्या दिवशी रतन टाटा ताज हॉटेलच्या बाहेर प्रेझेंट होते आणि ताज हॉटेलमध्ये असलेल्या ताज हॉटेलच्या बाहेर असलेल्या बरेचसे किस्से आपल्याला माहिती आहेत की ताज हॉटेलच्या बाहेर असलेले काही पाणीपुरीवाले म्हणा दरम्यान त्या आजूबाजूला होते आणि ते त्या हमल्यामध्ये त्यांना खूप मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं रतन टाटानी त्यांनासुद्धा मदत केली होती पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे मित्रांनो युट्यूबवरती तुम्ही जाऊन एक व्हिडिओ नक्की बघा त्याची लिंक मी इथे टाकतो की एका युरोपियन सायकोलॉजिस्टने त्या ताज हॉटेलच्या इन्सिडेंटचा स्टडी केला होता आणि त्या स्टडीमध्ये त्याने सांगितलं होतं की ताज हॉटेलमध्ये त्या दोन ते तीन दिवसामध्ये जेवढे पण ताज हॉटेलचे म्हणतात ना की नोकरापासून अगदी मॅनेजरपर्यंत जेवढा पण स्टाफ होता तो आतमध्ये त्यातला एकाही स्टाफने त्यांना भुयारी मार्ग माहीत असूनसुद्धा ते त्यातून बाहेर पडले नाही त्यांनी आपल्या कस्टमरची शेवटपर्यंत काळजी घेतली शेवटचा कस्टमर त्या भयानक अशा वातावरणातून जोपर्यंत बाहेर आला नाही तोपर्यंत ताज हॉटेलचा एकही मेंबर त्यातून बाहेर आला नाही आणि ज्या वेळेला रतन टाटांना ही हा प्रश्न विचारण्यात आला की असं तुम्ही काय शिकवलं होतं आपल्या आपल्या स्टाफला की जेणेकरून त्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता हे सगळं केलं त्यावेळेला रतन टाटांनी म्हटलं की अगदी अगदी प्रामाणिकपणे सांगू तर मी त्यांना असं काहीही शिकवलं नव्हतं कदाचित टाटा ग्रुपचं जे काही कल्चर आम्ही डेव्हलप केलं त्या कल्चरमधून त्यांना हे कळलं की आपल्याला आपल्या कस्टमरची सर्वात आधी काळजी घ्यायची आहे तर माणूस की टाटा आत्ता ह्या कोरोनाच्या संकटात पण आता जे संपूर्ण जगभर चाललेलं आहे सर्वात पहिला जो व्यावसायिक पुढे चालून आला ज्याने पंधराशे करोडचं समाजाला आणि देशाला कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आणि अजूनही ते करतायत ह्या सगळ्या घटना असंख्य घटना आपल्याला सांगतायत की तुम्ही जरी कुठल्याही व्यवसायामध्ये असाल तुम्ही कुठलाही बिझनेस कराल तुम्ही प्रोफेशनल असाल तुम्हाला ह्युमिलिटीला कॉम्प्रोमाइज करता कामा नाही आणि ही सब जबरदस्त क्वालिटी मी ताटांकडून शिकलो आहे आपण सगळ्यांनी सुद्धा हा गुण घेतला पाहिजे तिसरी महत्त्वाची गोष्ट जी अतिशय मजेशीर काही किस्से आपल्याला ऐकायला मिळतील ते म्हणजे रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी रतन टाटांचं एक वाक्य आहे की आय नेवर बिलीव्ह इन टेकिंग राईट डिसिजन आय ऑलवेज बिलीव्ह इन टेकिंग डिसिजन अँड देन प्रूव्ह दॅट दे आर राईट आणि असंच एक महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी काही वर्षांपूर्वी घेतला ते म्हणजे कार इंडस्ट्रीमध्ये येण्याचा आणि जेव्हा ते कार इंडस्ट्रीमध्ये आले त्यावेळेला त्यांच्या जवळचे मित्रमंडळी त्यांचा एक इंटरव्ह्यूसुद्धा आहे ज्या चार मिनिटाच्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की ज्या वेळेला मी कार इंडस्ट्रीमध्ये येण्याचं ठरवलं त्यावेळेला अचानक असं झालं की माझ्या जगात माझा कुठलाच मित्र उरला नाही सगळेजण माझ्या विरोधात बोलत होते सगळेजण मला सांगत होते की तू हा नको तो निर्णय घेतो आहेस आणि रतन टाटानी दोन हजार आठ साली टाटा इंडिका लॉन्च केली आणि टाटा इंडिकाचा जो आपला इतिहास आहे तो आपल्याला माहिती आहे ती ती कार फ्लॉप झाली एक वर्षांमध्येच आणि एक वर्षामध्ये फ्लॉप झाल्यानंतर ते जे क्रिटिसायझेस होते ते एवढ्या वरच्या लेवलला पोचले की विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि त्याच्याशी कनेक्टेड दुसरी एक घटना आहे जी रतन टाटांच्या बाबतीत मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी अनुभवली पाहिजे आपण सगळ्यांनी हा आदर्श पुढे धरला पाहिजे आणि तो किस्सा मी तुम्हाला आता सांगायला जातो आहे ज्या वेळेला टाटाचं कार सेक्शन वीक होत गेलं आणि त्याला आता सेल आऊट करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही त्यावेळेला रतन टाटांनी फोर्ड कंपनीला अप्रोच केला की तुम्ही आमची कंपनी विकत घ्या काही काही मिटिंग्स त्यांनी मुंबईला केल्या आणि इंडियामध्ये झाल्या आणि त्यानंतर शेवटच्या मिटिंगसाठी टाटा स्वतः अमेरिकेला गेले आणि त्या कॉन्फरन्समध्ये सगळे बसले असताना फोर्डचे त्यावेळेचे जे ओनर आहे त्या ते ओनर आणि टाटा यांचं कम्युनिकेशन चालू होतं आणि त्यावेळेला दोन धक्कादायक स्टेटमेंट फोर्डच्या ओनरकडून रतन टाटांना ऐकाव्या लागल्या त्यातली पहिली स्टेटमेंट त्यांनी अशी म्हटली की जर तुम्हाला ह्या बिझनेसमधलं काही कळत नव्हतं तर तुम्ही अशा पद्धतीचा आगाऊपणा करण्याची गरज काय होती मित्रांनो एवढ्या मोठ्या माणसासाठी ही स्टेटमेंट ऐकणं हा खरंच खूप मोठा अपमानकारक असा क्षण होता दुसरी स्टेटमेंट त्यांनी म्हटली जी रतन टाटांना पूर्णपणे त्यावेळेला रतन टाटात मोडून पडले आणि ती स्टेटमेंट अशी होती की आम्ही तुमची कंपनी विकत घेऊन तुमच्यावरती उपकार करतो आहे ही दुसरी स्टेटमेंट ऐकल्यानंतर मात्र रतन टाटांनी ती डील कॅन्सल केली आणि ते पुन्हा मुंबईमध्ये आले आणि त्यांनी पुन्हा टाटा इंडस्ट्रीच्या ह्या कार इंडस्ट्रीवरती वेगळ्या परीने फोकस केलं आणि ही ती आपल्याला रतन टाटांची पुढची चॅलेंज टेकिंग ॲबिलिटी आणि री आणि क्रिएटिव्हिटी ॲबिलिटी आपल्याला कळते आणि रतन टाटाने त्यानंतर कधीच मागे फिरून बघितलं नाही कार इंडस्ट्री आज टाटा आपण ट्रस्ट करतो टाटाच्या व्हेकल्सवरती आज टाटाचे व्हेकल ट्रक्स असतील किंवा कार इंडस्ट्रीमध्ये असेल जबरदस्त असं कार्य करते पण महत्त्वाची गोष्ट आहे एक्झॅक्टली नऊ वर्षांनंतर तर ज्यावेळी फोर्ड कंपनीचे दोन सेक्शन्स जॅगवॉर आणि लँड रोवर हे खूप वीक सेक्शनमध्ये जात होते आणि लॉसमध्ये जात होते आणि त्यांनी ते सेल आउट करण्यासाठी काढले एक्झॅक्टली नऊ वर्षानंतर रतन टाटा उभे राहिले आणि त्यांनी ह्या दोन ब्रँडेड ब्रँड कंपन्या विकत घेतल्या पण महत्त्वाची गोष्ट अशी होती त्याच वेळेला ही जी डील इंडियामध्ये झाली त्यावेळेला तेच फोर्डचे ओनर मुंबईमध्ये होते आणि मुंबईमध्ये जेव्हा त्यांची ही मिटिंग झाली त्यावेळेला रतन टाट
आज आम हा दोन ऑर्गनाइजेशन का पार्ट से हा हा कार तुम्हें विकत घेन आम उपकार कर मित्रनो हा सर्व सेक्शन मे जर तुम्हें कुछ अनुभवल अल तो एक गोष्टी रतन टाटा ने दाखली कि एवं अपमान सुधा कुठे ही निगेटिव स्टेटमेंट्स दिल नहीं आ इवन जेवी हा दोन ऑर्गनाइजेशन विकत घ दोन ऑर्गनाइजेशन से पार्ट विकत घुद्धा फोर्ड का कुछ ही अधिकाराला कि ओनरला चुकी की स्टेटमेंट दिल्ली नहीं तो हि एक खूब महत्व की गोष होती मित्रों अपने सगैंक इन्वेन्शन महती है टाटा ग्रुप चाहिए इन्वेन्शन है ती मे नैनो कार नैनो कार इन्वेन्शन कस खूब स्टोरीज संगित जता एक स्टोरी अभी संगित जता कि एक दिवसी रतन टाटा अपने आलिशान कारम प्रवास करते होते पावसा कालावधि होता और सिग्नल लेवन तीन कार थाम होती और जेव सिग्नल लेवन तीन कार थाम कार बाजूला एक कुटुंब अपने बाइक वो प्रवास करत होता पर परिस्थिति अभी होती पाउस पड़त होता और पाउस पड़ता ती बाइक कुछ तरी बंद पड़ी आ बाइक वरती एक लहान बाई आई है कुछ तरी आप आसरा शोधने बाजूला का शोधत होते तो जे वडिल होते अपनी बाइक स्टार्ट करते होते पावस बगुन रतन टाटा खूब वाइट वाटल मनामें एक थॉट आला कि भारत में सामान्य मणसान कार का वपरू नए आ मग तीन जगाला एक अस अभी स्टेटमेंट अनाउंस करु दी कि ज्यादा परत रतन टाटा क्रिटिस सहन करना सा तैयार जाए संपूर्ण जग तरती हसल अभी स्टेटमेंट मटली कि मी रतन टाटा आज हे अनाउंस करते कि टाटा ऑर्गनाइजेशन भारत में प्रत्येक सामान्य मनसा एक लाखा कार आने मी हा गोष्टीबल आता इतने चर्चा करना उत्सुक नहीं है कि टाटा ने जी नैनो कार लॉन्च के लिए ज्यादा कि स्ट्रगल आला तेजन मैं तिथे कि फुटे फेल्युअर कि आला मैं फिर तुम्हारा ये संगाइ है कि एक विजनरी मणूस एक ह्यूमिलिटी आने मणूस एक पॉजिटिव ऐटिट्यूड आने मणूस एक क्रिएटिविटी आने मणूस हा जगाम रिवॉल्यूशन करू शको भले ही तो समाजकारणा न सेल भले ही तो राजणा न सेल भले ही तो व्यवसाय में तो मित्रों व्यवसाय में हा रतन टाटा आज नौ क्वाटी मैं शेवटी तुम्हारा हा वीडियो लिस्ट आउट करना उत्सुक है तुम्हें सगैंक हा क्वाटीज लिखुन गया हा क्वाटीज वरुण रतन टाटा की बायोग्राफी वाचा नक्की विसरू ना मैं आम्मी का पुस्तक लिंकसुद्धा हेचा खा हा वीडियो खाली टाकू तो लिंक तुम्हें गो थ्रू करा और माला वाटते कि एक जीवंत लिजेंड अपने समोर है ज्यादा आदर्श अपना सगैंक घजे तो स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वाटी दैट इज विजनरी रतन टाटा विजनरी होते हैं आयुष्यभरा रह कारण कि सायरस मिस्त्री का जो कन्सेप्ट अपने सगैंक महती कि अचानक सायरस मिस्त्री का ऑर्गनाइजेशन मधुन ज्यादा सायरस मिस्त्री का स्वतः रतन टाटा यानी सिलेक्ट के हो तो भरपूर वर्षां रिसर्च के सायरस मिस्त्री ने रतन टाटा काड़ाव लगल केस जानर जी महत्व की घटना घड़ी जी आप सगैंक महत कदाचित न से ती घटना मैं तुम्हारा संगत विजन कि क्लियर है और ते अपल वैल्यूज ना कि अटैच है ये तुम्हार लक्षा दे सायरस मिस्त्री ये आधी टाटा ग्रुप ने जपान डोकोमो हा कंपनी बरबर टाइप के होता आप सगैंक महत्ती है कि टेलिकॉम इंडस्ट्री में टाटाच पदार्पण होते हैं डोकोमो जेव अपने कहीं आली भारता में जेव आली टाटा बरबर यानी टाइप के लिए एग्रीमेंट मे क्लियर मेन्शन के होते कि जेवंपन डोकोमोला परत जाने की इच्छा हो भारतवेला शेयर वे वैल्यूजनुसार पर देवे हा ये टाटा ने डील के हो ज्याला डोकोमो पुनः जानेस निगाली तेला सर्वत आधी डोकोमो ने टाटाला रिक्वेस्ट के लिए कि आम से आम से शेयर्स विकत घे तुम्हें योग्य तो कस्टमर शोधन काड़ा अनफॉर्चुनेटली सायरस मिस्त्री तसा तशा पद्धति को कस्टमर मिला नहीं डोकोमो ने टाटाला पुनः एकदा अपनी डील आठव कर दी कि वेला तुम्हें जस कमिट के होता कि आम आम से शेयर्स जे है तो वे वैल्यूजनुसार कि ऐटलीस्ट फिफ्टी पर्सेंट शेयर्स तुम्हें विकत घयाल आम इंडियाम फ्री करा और क्या वेला शायरस मिस्त्री ये लक्षा आल कि हि जर डील अपन के लिए तो टाटा कंपनी का भरपूर लॉस सहन करावा लगे आ सायरस मिस्त्री डोकोमोला क्लिअरली संगित कि आम्मी आता है करू शकत नहीं आ वेला डोकोमो ने टाटा वरती केस के लिए टाटा रतन टाटा हा वेला रिटायर्ड जाए होते अपने पोजिशन वो रतन टाटा जेव हा कन्सेप्ट कहला प्रचंड वाइट वाटल मैं मटल मित्रों राग नहीं आया तक प्रचंड वाइट वाटल और सर्वे पहली गोष ही के लिए कि डोकोमो बरबर कम्युनिकेशन के डोकोमोला जी का डील के लिए होती ती डील प्रमाण शेयर्स विकत घ फ्री आउट के टाटा की सर्वत मोटी वैल्यू ब्रेक के बदल मित्रनो टाटा की सर्वत मोटी वैल्यू ब्रेक के बदल सायरस मित्र मिस्त्री जगत मोटा ऑर्गनाइजेशन की सर्वे मोटी पोजिशन घलवा लगली ती वैल्यू मैं तुम्हारा वीडियो जो सुरुआती संगित होते कि टाटा नेहम्मी मनत कि वी आर वर्किंग फॉर अवर कस्टमर्स एंड अवर शेयर होल्डर्स आज बेनिफिट्स काम करते हैं जिथे हा ट्रस्ट ब्रेक जा वैल्यू ब्रेक जा टाटा ने कुछ ही पद्धति स्पेशल रतन टाटा ने विचार न करता सायरस मिस्त्री 
त्या पदावरून काढलं आणि नवीन व्यक्तीनं त्यांनी अपॉइंट केलं ह्युमिलिटी जबरदस्त आहे आपण असंख्य किस्से टाटांचे बघितलेले आहेत अगदी ताज हॉटेलपासून कोरोनाचे उदाहरण आपण बघितली रिस्क टेकिंग कॅपि कॅपॅबिलिटी त्यांचं जे स्टेटमेंट मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांना रिस्क घ्यायला खूप आवडतं जे जग करत नाही ते मला करायला नेहमी आवडतं याच्यासाठी ते फेमस आहेत मोटिवेशन त्यांचं प्रचंड असतं आपल्या टीमला आपल्या टीमवरती ते ट्रस्ट ठेवतात ही पाचवी क्वालिटी अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे सगळं काही मीच करेन असं ते कधीच म्हणत नाहीत आणि जर तुम्ही त्यांचे स्पीच ऐकले तर बऱ्याच वेळेला त्यांनी जे क्रेडिट आपल्या सक्सेसचं दिलं आहे ते आपल्या टीमला दिलं आहे ही एका लिडरची ही एका लिजनची खूप मोठी क्वालिटी आहे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अँड दॅट इज पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ते प्रत्येक निगेटिव्ह घटनेमध्ये पॉझिटिव्ह गोष्ट बघतात देन हॅव फेथ ऑन इन अदर्स अँड क्रिएटिव्हिटी माय डिअर फ्रेंड्स क्रिएटिव्हिटी ही जबरदस्त अशी क्वालिटी रतन टाटांकडे आहे व्हिडिओच्या शेवटी स्क्रीनवरती तुम्हाला या नऊ क्वालिटी पुन्हा एकदा दिसतील आणि ह्या क्वालिटीचा तुम्ही स्वतःहून अभ्यास करा आणि प्रयत्न करा की ह्या क्वालिटी स्वतःमध्ये आत्मसात करू व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला आणखीन कोणत्या लिजेंड्सबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा आहे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे व्हिडिओ शेअर करा आणि करिअर गायडन्स नंतर लगेच आपण लिजेंड्स कॅटेगरी ह्यासाठी जॉईन केले की जे काही तुम्ही मोटिवेशन करिअर गायडन्समधून मिळालं ते मोटिवेशन तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड करावं आणि लिजेंड्सकडून आपल्या लाइ आयुष्याचं जे भलं आहे ते आपल्याला करून घ्यायचं आहे बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू फ्लाय विथ ईगल्स माय डिअर फ्रेंड्स डोंट वेस्ट युअर टाईम विथ डक्स जे मी करिअर गायडन्स सिरीजमध्ये तुम्हाला सांगितलं पुन्हा एकदा आठवण करून देतो जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनवरती क्लिक करा कारण की अशा बऱ्याचशा गोष्टी फ्युचरमध्ये येणार आहेत नॉट ओनली लिजेंड्स लिजेंड सक्सेस कसे सक्सेसफुल कसे झाले आणि त्या लिजेंडच्या ज्या स्ट्रॅटेजीज आहेत त्या स्ट्रॅटेजीज नक्की काय असतात ह्या लिबॉन सारख्या प्रोग्राम्समधून तुमच्यापर्यंत येत आहेत त्यामुळे चॅनेलला कनेक्ट राहा तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर आमच्यापर्यंत पोचवा आम्ही त्यांची उत्तरं नक्की देतो थँक्यू व्हेरी मच